മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ തന്റെ സ്വഹാബത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ അനുഭവങ്ങൾ അവിടെ ഇന്നലെ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രവാചകന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു പല പല ഉപദേശങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അപ്പോഴാണ് സ്വഹാപത്തിനോട് ചോദിക്കുകയാ മഹാനായ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുകയാ അല അതുല്ലുക്കും അല അതുല്ലുക്കും അലാമ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സ്വല്ലാഹു ബലിഹി വസല്ലമാദങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സ്വഹാബ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാവങ്ങൾ പൊറുക്കാറുള്ള ഒരു എളുപ്പവഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഞാനും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പാപം ചെയ്തവരാട് പഠിച്ചവനെ നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ കണക്ക് പോലും നമുക്കറിയില്ല ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ പാപങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൂട്ടുകയാണ് എവിടെ പോയിട്ടാണ് ഇതിന്റെ മറുപടി പറയുന്നത് ഒരു പരിഹാരം എന്താണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ചിലരൊക്കെ ചിന്തിക്കും ഉസ്താദ് പരിശുദ്ധമായ കാഴ്വാലയത്തിൽ പോയി ഹജുർലസ്വതെന്ന് പറയുന്ന സുറകത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കല്ലുണ്ടല്ലോ ആ കല്ലിലെങ്ങാണം ഒന്ന് മുത്തിക്കഴിഞ്ഞ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കണമെന്ന് കൊടുക്കുമെന്നാണല്ലോ പക്ഷെ ആ കല്ലൊന്ന് പോയി മുത്തണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെയും പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഇനി എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുടക്കി ഹജ്ജിന് പോകട്ടെ ഉമ്രയ്ക്ക് പോകട്ടെ അങ്ങനെ പണം മുടക്കിയിട്ട് പരിശുദ്ധമായ സൗദി എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അറസിന്റെ നേരെ താഴ്ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ കാഴ്വാലയമുണ്ടല്ലോ മഹാനായ ഹലീൽ അള്ളാഹ് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്സലാമും തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നാര മകനായ ഇസുമായി നബി അലി ഇസ്സലാം അവർ രണ്ടു പേരും കൂടെ പണി തുടങ്ങിയ പരിശുദ്ധമായ കാഴ്വാലയമുണ്ടല്ലോ ആ കാഴ്വാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്നാർ അള്ളാഹുവേ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഹജുർലസ്വതെന്ന് പറയുന്ന കല്ല് അത് വെച്ചതാരാ മഹാനായ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാദങ്ങൾ മുത്തി നബിയല്ലേ ആ കല്ലെടുത്ത് അവിടെ വെച്ചത് ചരിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞു നോക്ക് ആ ഹജുർലസ്വതെന്ന് പറയുന്ന കല്ലെടുത്ത് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതാ കുറൈസികൾ പടച്ചവനെ അതാ അതാ കുറൈസികൾ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തില് പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അറബികൾ മുഴുവനും അതിനു വേണ്ടി മത്സരിക്കുകയാ ും അടുത്തവന്റെ പറമ്പിൽ കയറി പുല്ല് തിന്നതിന്റെ പേരില് വർഷങ്ങളോളം യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്ന സമൂഹമാണ് അറാബുറ്റാണ്ടിലെ കാട്ടറബികൾ അവരുടെ മുന്നിലാണ് പടച്ചവന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഹജുർലസ്വതെന്ന് പറയുന്ന കല്ല് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചർച്ചകളായപ്പോ വല്ലാത്ത ഒരു പ്രയാസത്തിന്റെ നടുവിലാണ് പടച്ചവനെ അതാപരം മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാണല്ലോ ആ പ്രശ്നം അവിടെ നിന്ന് പരിഹരിച്ചത് ആ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കല്ലിലൊന്ന് മുത്തിയാ പാപം പുറക്കുമല്ലോ അവിടെ ചെന്നാ മുത്താൻ കഴിയുമെന്നാർക്ക പറയാൻ കഴിയുക അത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കല്ലല്ലേ അത് മുത്തിനിപ്പി മുത്തിയതല്ലേ ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാരെ ചുംബിച്ചതല്ലേ ഒരുപാട് സ്വഹാപത്ത് ചുംബിച്ചതല്ലേ ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങൾ ചുംബിച്ചതല്ലേ ആ ഒരുപാട് പേര് മഹത്വമുള്ള ഒരുപാട് പേര് ചുംബി ാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടണമെന്നില്ല കാരണം പരിശുദ്ധമായ കാഴ്വാലയത്തിൽ വന്നവര് മുഴുവനും അതിലൊന്ന് ചുംബിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കുകയാണ് അവിടെ കിടന്ന് തിരക്കു കൂടുകയാണ് ആ സമയത്ത് എങ്ങനെ കഴിയുക അതിന് ഭാഗ്യം കിട്ടൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ പാപം പൊറുക്കാറുള്ള എളുപ്പ വഴി എന്താണ് ആ എളുപ്പ വഴികളാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് രാവിലെ പ്രഭാതത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഉറക്കപ്പായിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഈ ഒമ്പത് മണി കഴിയുന്ന സമയം ഈ പള്ളിക്കകത്തിരിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ചെയ്ത പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രം നമുക്ക് കണക്കെടുക്കാ എന്നാ പോലും നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഈ സമയം വരെ ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ കണക്ക് പോലും നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല കാരണം 
നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ അത്രയും അധികരിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭാതകനവിടം പറന്നു കൊടുക്കുകയാ സഹാബാനുള്ള ഒരു എളുപ്പവഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പുറക്കാറുള്ള ഒരു എളുപ്പവഴി പറഞ്ഞു തരാ എന്നിട്ട് പ്രഭാതകൻ അവിടം പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ സ്ഥാനം കിട്ടുന്ന പടച്ചറപ്പിന്റെ മുന്നിൽ പദവികൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സൽക്കർമ്മം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെ സഹാബ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ അള്ളാഹുവേ പറയുന്ന കാര്യം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാന് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ അതുകൊണ്ടെന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് എളുപ്പത്തിൽ പാപം പൊറുക്കാനുള്ള വഴിയാണ് എളുപ്പത്തിൽ പാപം പൊറുക്കാനുള്ള വഴിയാണ് അതുമാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഉയർന്ന സ്ഥാനം കിട്ടുന്ന പണച്ചറപ്പിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഉയർന്ന പദവികൾ ലഭിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങള് ഈ പറയുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിലനിർത്താൻ മറക്കരുത് അത് മരിക്കുന്ന കാലം വരെ നിലനിർത്തണേ ഇനി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ജീവിതത്തിൽ മുറുകെ പിടിക്കാൻ തീരുമാനിക്കൂ അള്ളാഹു അതിനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പെട്ടെന്ന് പുറത്തു തരും അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നമുക്ക് സ്ഥാനം അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാങ്ങൾ സ്വഹാപത്തിനോട് ചോദിച്ചു പ്രവാചകൻ അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു രിബാത്തത്തിന്റെ പ്രതിഫലം സ്വഹാപത്തിനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാം വലിയ പ്രതിഫലത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലിസ്ല മാത്തങ്ങൾ സ്വഹാപത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ ഏതാ ഈ മൂന്ന് കാര്യം ഏതാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു വലിഹി വസ്ലമാതങ്ങൾ പാവങ്ങൾ മുഴുവനും പൊറുക്കുന്ന പാവങ്ങൾ മുഴുവനും പൊറത്തു കളയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഉയർന്ന പദവികൾ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു വലിഹി വസ്ലമാതങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് സ്വഹാപത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സ്വഹാബ ത്തിന്റെ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തരട്ടെ പ്രവാചകനോട് സ്വഹാപത്ത് അവിടെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് രബിയേരിബാത്തത്തിന്റെ പ്രതിഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു വലിഹി വസ്ലമാതങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വലിയ പ്രതിഫലം നേടിയെടുക്കാറുള്ള ഒരു എളുപ്പവടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരുപാട് നന്മകൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്റെ പ്രവാസനത്തിൽ തന്റെ സ്വഹാപത്തിനോട് പറയുകയാണ് അതാ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന സഹലിബിന് സ്വഹാപത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ എന്താണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതെന്ന് അറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന സ്വഹാബ ഒരു ദിവസം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി കാവൽ നിൽക്കലുണ്ടല്ലോ പടച്ചറപ്പിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഒരു ദിവസം കാവൽ നിൽക്കലുണ്ടല്ലോ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് ഈ ദുനിയാവും ഈ ലോകവും അതിലുള്ള മുഴുവതും മുഴുവനും ഒരു മനുഷ്യന് ലഭിക്കുന്ന പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി കാവല് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ യുദ്ധത്തിനൊക്കെ കാവല് നിൽക്കും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇന്നൊക്കെ മക്കത്തും മദീരത്തും പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരും മുഹുദുമലയുടെ മുകളിൽ കാണിച്ചു തരും മുഹുദുമലയുടെ മുകളിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കുറെ സഹാബത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാ തങ്ങൾ കാവല് നിർത്തിയിരുന്നു 
അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തെ നമസ്കാരങ്ങൾ പോലും പഠിക്കേണ്ട ഒരു മസലയാണ് യുദ്ധകളങ്ങളിൽ ശത്രുക്കൾ കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ശത്രുക്കളെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കാവൽ നിൽക്കുന്നവർ നിസ്കരിക്കുന്ന തന്നെ രണ്ടരക്കാലത്ത് ആദ്യം ഒരു വിഭാഗം നിസ്കരിക്കും അങ്ങനത്തെ നിസ്കാരത്തിന്റെ രീതികൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ പറയുന്നു പരിശുദ്ധമായ ദീനിൽ ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു ദിവസം കാവൽ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു ദിവസം കാവൽ നിൽക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവനെക്കാലും ഭാഗ്യവാൻ ആരുമില്ല അവനെക്കാലും ഭാഗ്യം വേറെ ആരുമില്ല കാരണം ആ മനുഷ്യന് ഈ ദുനിയാവും ഈ ദുനിയാവിലുള്ള സർവത് ലഭിക്കുന്നതിനെക്കാളും ഉത്തമമാണ് പരിശുദ്ധമായ ദീനിന് വേണ്ടി ഒരു രാത്രി ഒരു ദിനം കാവൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നത് അതിനെക്കാളും വലിയ പ്രതിഫലമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാദങ്ങൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം ان فضل ان فضلت بن عبيد رضي الله تعالى عنه ان പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിനു വേണ്ടി കാവൽ നിൽക്കുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് മഹാനായ സൽമാൻ അൽ ഫാരിസി رضي الله تعالى عنه പറയുകയ സമയത്ത് റസൂൽ അല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആർക്ക് വേണ്ടി സിറാജിനെ വേണ്ടി നിങ്ങൾ നല്ലവരാണെങ്കിൽ ഈ ചുമലിലിരിക്കുന്ന മലക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകാരാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പായിപ്പാട് പള്ളിയുടെ കബർസാനിൽ കിടക്കുമ്പോഴും ഈ ഭൂമിയിലിരുന്ന് കൊണ്ട് ആ മലക്കുകൾ നിനക്ക് വേണ്ടി വിവാദത്ത് ചെയ്യുകയാ ആളുവരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവിടെ നിവാദത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അതിന്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരുമെന്ന് പ്രവാചകം പറയുമ്പോ യുദ്ധക്കളത്തിന് കാവല് നിൽക്കുന്ന സ്വഹാബികൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരെങ്ങാടം അവിടെ വെച്ച് മരിച്ചു പോയാ അവർക്ക് അമലുകൾ പ്രതിഫലം കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹു അവർക്ക് ഉപജീവനം കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാണ് <laughs> മഹാനായ ഫതിലത്തുബിന് ഉപയിതില്ല റതി അള്ളാഹു താലാൻ പറയുകയാണ് അതാ ഓരോ മയ്യത്തിനും അമലുകൾ അന്നത്തോട് തീരുകയാണ് ഒരാള് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാ അതോടുകൂടി അവന്റെ അമലുകൾ അവിടെ നിന്ന് തീരുകയാ അമലുകൾ മുറിഞ്ഞു പോവുകയാണ് എങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ പടച്ചറപ്പിന്റെ തീരിന് വേണ്ടി കാവല് നിൽക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ അവര് മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാല് അവരുടെ അമലുകൾ മുറിഞ്ഞു പോകും ില്ല മുറിഞ്ഞു പോവുകയില്ല നിലനിൽക്കുകയാണ് അവർക്ക് പ്രതിഫലം കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് ആദരമായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വലിയ പറയുമ്പോ എന്നിട്ട് അവസാനമായിട്ട് സ്വഭാവത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് കണ്ണുകളുടെ ഉടമകളുണ്ടല്ലോ രണ്ട് കണ്ണുകളുടെ ഉടമകളുണ്ടല്ലോ അവരെ നരകത്തിന്റെ തീ തൊടില്ല സഹാബ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ രണ്ട് കണ്ണിന്റെ ഉടമകള് ഒരിക്കലും നരകത്തിന്റെ തീ തൊടില്ല നരകത്തിന്റെ തീ അവരെ സ്പർശിക്കില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോ സ്വഹാബികൾ ചോദിക്കുന്നു നബിയേ കണ്ണുകളുടെ ഉടമയാരാ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം ആരെന്നറിയുമോ ഏത് കണ്ണിന്റെ ഉടമ എന്നറിയുമോ അയിനൻ ഭക്കത്തുമിന് ഹസിയത്തില്ല അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് കരഞ്ഞു വരുണ്ടല്ലോ 
നരഞ്ഞവർ ആ കണ്ണിന്റെ ഉടമയെ നരകത്തി കൊണ്ടിട്ടാ പോലും നരകത്തിൽ കൊണ്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞാ പോലും നരകം പറയും ഞാൻ തൊടില്ല തമ്പുരാന് നരകം പോലും പറയുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അല്ല പറഞ്ഞ സ്വർഗം തരാൻ ഏത് സ്വർഗം നബി സല്ലാസ്ലമ തങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് കയറുന്ന സ്വർഗം ആ സ്വർഗം അള്ളാഹു നമുക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിനു പേരിൽ ചില അമേരിക്ക റോഡി കിടക്കണ കല്ലെടുത്ത് മാറ്റിയ സ്വർഗം കിട്ടും ഈ പള്ളിക്കകത്ത് കിടക്കണ പൊടി അത് മുസമ്മിൽ എടുക്കട്ടെ എന്നല്ല സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള എളുപ്പ വഴി പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പള്ളിക്കകത്ത് കിടക്കണ പൊടിയെടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ നമ്മൾ പറയത് അവ എടുക്കട്ടെ എന്ന് മോദി എന്തേടാ മോദി സാഹിബ് എന്തേന്ന് നമ്മൾ വെക്കണേ നമ്മളങ്ങനല്ല നമ്മളങ്ങനല്ല അവരെ തിരക്കണം എന്നാ നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാന്നല്ല പള്ളിക്കകത്തൂടെ ചെരുപ്പിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കണ മഹാന്മാരുണ്ട് അള്ളാഹു കാത്തിരിച്ചിട്ട് പള്ളിക്കകത്തൂടെ വീടിനകത്ത് കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പോ വീടിന്റെ അകത്ത് കൂടെ നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി ചെന്നിട്ട് നാളെ ഇന്ന് രാത്രി ചെന്നിട്ട് ഈ പോകണ ചെരുപ്പിട്ടുണ്ട് വീടിനകത്ത് കൂടെ കയറി പപ്പാറിയ നിന്റെ ആമിനാട് സ്വഭാവം തല്ലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലേ ഉള്ളൂ ബഹളം വെക്കും എന്തിന് നിന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് ഒരു ചെരുപ്പ് കെട്ടിയതിന് അവിടെ കിടക്കുന്നതാരാ നീയും നിന്റെ ഭാര്യയും നിന്റെ മക്കളും എന്നാൽ ഈ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്ന പള്ളി പള്ളിക്കകത്തൂടെ ചെരുപ്പിട്ടുണ്ട് കിടക്കണവരുണ്ട് അള്ളാഹു ഹിതായത്തോട് തന്നെ ഗ്രഹിക്കുമാറാകും നാലുചക്ക പള്ളിക്കകത്തൂടെ പോലും ചെരുപ്പിട്ട് നടക്ക നിസ്കരിക്കുന്നവർ ഈ പാടങ്ങൾ നീ തറക്കകത്തിരുന്നുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തു പോകാറുണ്ട് കാരണം ചില സമയത്തൊക്കെ മുണ്ടുടുത്തിട്ട് നിസ്കരിച്ചിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം പൊടിയായിരിക്കാം പള്ളിക്കകത്തൂടെ ഒരു ചെരുപ്പിട്ട് നടക്കുന്നവർ അള്ളാഹു കാത്തിരിച്ചുമാറാകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പള്ളിക്കകത്ത് കിടക്കുന്ന പൊടിയെടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ പോലും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സമയം കിട്ടുമ്പോ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു കച്ചവടൊക്കെ പോയല്ലോ അല്ല നഷ്ടത്തിലായല്ലോ അല്ല അങ്ങനല്ല എന്നെ പടച്ച ഒരു റബ്ബുണ്ട് ആ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ പോയി നിൽക്കും അള്ളാടെ മുന്നിൽ ഞാൻ പോകേണ്ടവനാ അള്ളാടെ മുന്നിൽ കണക്ക് പറയേണ്ടവനാ എന്ത് ചെയ്യൂ അല്ലാ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീര് ഇങ്ങനെ താഴെ വീണാ മതി രക്ഷപ്പെട്ടു അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാ നോക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം വല്ലാത്ത ഒരു തേങ്ങല് കേൾക്കുകയാ വല്ലാത്ത ഒരു കരച്ചൽ കേൾക്കുന്നു ആരാ ഇത് കരയണ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ കഴബാലയത്തിന്റെ കില്ല പിടിച്ചിട്ട് ആരോ നിന്ന് കരയ്യാങ്ങൾ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഈ കരയണ താര മഹാനായ മുഖർബുല്ലാണ് കഴബാലയത്തിന്റെ കില്ല പിടിച്ചിട്ട് കരയ അള്ളാന്റെ റസൂർ സല്ലാസ്ലാങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാ ജിബിരി നീ കരയണേ നബിയെ നരകത്തെ ഓർത്തിട്ടാ നബിയെ നരകത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടാണ് പേടിച്ചിട്ടാ നീ എന്തിനാ പിടിക്കണം നീ അല്ലേ എനിക്ക് വഹിയായിട്ട് വരണേ നീ ആണല്ലോ എനിക്ക് വഹിയുമായിട്ട് വരുന്ന നീ എന്തിനാ കരയണേ ആ സമയത്താണ് ജിബിലി അലിസ്സലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നബിയെ എന്റെ ഉസ്താദായിരുന്നു ഇബിലീസ് ജിബിലിസ്ലാം പറഞ്ഞത് എന്റെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മലക്കുകളുടെ ഉസ്താദായിരുന്നു ഇബിലീസ് അവന്റെ സ്വഭാവം തന്നെ അവനെ തന്നെ അവന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടില്ലേ പിന്നല്ലേ ഈ ജിബിരി അള്ളാന്റെ റസൂർ സല്ലാസ്ലാ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നബിയെ ഈ കണ്ണുനീരിന് വല്ലാത്ത വിലയാ ഞാൻ എല്ലാ രാത്രിയിലും ഇവിടെ വന്ന് കരയാറുണ്ട് ഈ കരയുന്ന കണ്ണുനീരിന് കണ്ണുനീരിന് അത്രയും വിലയുണ്ടോ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നബിയെ ഒരു ദിവസം നരകം കടന്നിട്ട് അട്ടകസിക്കുകയാ നരകം കിടന്ന് വല്ലാതെ അട്ടകസിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു സുബാന കൂപത്താര ജിബിലി അലഹി സ്വലാമിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ ഇരിക്കുന്ന വെള്ളം എടുത്തു കൊണ്ട് വന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആ ഇരിക്കുന്ന വെള്ളം എടുത്തു കൊണ്ട് വന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ജിബിലിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തു കൊണ്ട് വന്നിട്ട് നരകത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തപ്പം നരകത്തിന്റെ അട്ടഹാസം മാറി അത് ശാന്തമായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പ്രവാചകൻ സ്വർണ്ണനുസല്ല മാത്രങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആ വെള്ളമേത ഏത് വെള്ളമാ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒഴിച്ചത് നബിയെ അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന കണ്ണുനീരാണ് നബിയെ അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് രോഗം വരുമ്പോ കരയുന്നു മക്കൾ മരിക്കുമ്പോ കരയുന്നു ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോ കരയുന്നു ശരീരത്തിൽ വേദന ഉണ്ടാകുമ്പോ കരയുന്നു ആ കണ്ണുനീരല്ല അള്ളാ
പേരിലല്ല പേടിച്ചതിന്റെ പേരില് പഴഞ്ചറപ്പിനെ പേടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പടന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോ ബ്ലഡ് പോലും വരുന്ന രീതിയിൽ മഹാനവരുകളല്ലാഹിവനെ ഭയന്ന് ജീവിച്ച മഹാനാ പടച്ചറപ്പേ അതാ ജനങ്ങളെ നോക്കുമ്പോ കണ്ണുനീരിങ്ങനെ പിടിക്കുകയാണ് കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന കണ്ണുനീരിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് തന്റെ ശരീരം മുഴുവനും ഇങ്ങനെ വാരിത്തേക്കുകയാണ് തന്റെ ശരീരം മുഴുവനും ഇങ്ങനെ വാരിത്തേക്കുകയാ മഹാനായ സുഫിയാന സൗരി തങ്ങളോട് അനുയായികളെ ചോദിക്കുന്നു തങ്ങള് എന്തിനാണ് കണ്ണുനീരെടുത്ത് ശരീരത്തിൽ തേക്കുന്നത് കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ തേക്കുന്നത് അവിടെന്ന് പറന്നു കൊടുത്തത് എന്തെന്നറിയുമോ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗം നരം നരകം തൊടില്ലല്ലോ ആ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നരകം തൊടാറില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് തേക്കുന്നത് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എപ്പോഴെങ്കിലും അമ്മാഹുവിനെ ഭയന്നു കൊണ്ട് കരയുമ്പോ ആ കൈ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ കരയുമല്ലോ കണ്ണിനീര് കൈ കൊണ്ട് പിടിക്ക് എന്നിട്ട് അവസാനമല്ല മുഖത്തേക്ക് ആ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് തുടക്ക് മാത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിച്ചവനെ അതാണ് കരയുന്ന സമയത്തിങ്ങനെ തുടയ്ക്കുന്നത് ആ കണ്ണുനീര് മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തുടയ്ക്കുകയാ കാരണം ഭയന്ന് കരഞ്ഞ കണ്ണുനീരാ ആ കണ്ണുനീര് പറ്റുന്ന സ്ഥലം നരകത്തിന്റെ തീ തൊടില്ല എന്ന ഹദീസിലുണ്ടല്ലോ പ്രിയമുള്ളവരെ റസൂലുള്ള പറയുകയാ രണ്ട് കണ്ണിന്റെ ഉടമകളെ നരകമ തൊടില്ല സ്വഹാബ അതിലെ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം കരഞ്ഞവരാ കണ്ട് കരഞ്ഞവരല്ല വീട്ടിലിരുന്ന് കരഞ്ഞവരല്ല രോഗിയുടെ ചാലത്തിരുന്ന് കരഞ്ഞതല്ല ഓർത്തുകൊണ്ട് കരഞ്ഞ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് ആദരമായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങള് എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ ദുരാ ചെയ്യണേ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ ദുരാ ചെയ്യണം വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ നമസ്കാരത്തില് ഒരേ ഒരു കാര്യം വേറൊന്നും പറയാറില്ലല്ലോ രണ്ടാമത്തെ എന്റെ മൂന്ന് വട്ടം പറയണേ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ദിവസം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ചോദിച്ച ആ നരകം പോലും പറയും അത്ര അല്ല ഇവനെ ഞാൻ തൊടില്ല എന്ന് പറയുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മളെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലേ പറയൂ നമ്മളെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലേ ഉള്ളൂ അത് ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ പറയാറുമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒരാള് നരകം മോചനം തേടിയാൽ അവന് മോചനം കിട്ടുമെന്ന് അള്ളാഹു കാത്രിഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ സ്വർഗപ്രവേശനം അതുകൊണ്ടാണ് മഹത്വുകളായ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു രണ്ട് സമയങ്ങളിൽ രണ്ട് സമയങ്ങളിൽ സുബഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ മകരിബ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഏഴ് പ്രാവശ്യം അള്ളാഹു മജിർണി മിനന്നാർ അള്ളാഹു മജിർണി മിനന്നാർ അള്ളാഹു മജിർണി മിനന്നാർ ഏഴു പ്രാവശ്യം സുബഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാലും പറയണം മകരിബ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാലും പറയണം അന്ന് മരിച്ച നീ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും അള്ളാഹു കാത്രിഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാത്രിഷിക്കുമാറാകട്ടെ എത്ര പ്രാവശ്യം പറയണം എപ്പോഴൊക്കെ സുബഹിയുടെ ഫറത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ മകരിബിന്റെ ഫറത് കഴിഞ്ഞ പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് വയതു പറയലിൽ ഇടയ്ക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം കാരണം രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അള്ളാഹുമ്മ റബ്ബി റഹംഹുമാ കമാ റബ്ബയാനി സഹീറ 
എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്നു ഏഹ് ചിലപ്പോ ദ്വാ ചെയ്യുന്ന കേൾക്കാം അള്ളാഹു രണ്ടും എന്തേ പ്രശ്നനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ പുറത്ത് അല്ലേ നമ്മൾ റമദാ മാസത്തിൽ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ പുറത്ത് തരണേ ചിലപ്പോ പറയാറുണ്ട് അള്ളാഹു എനിക്ക് നീ പുറത്ത് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാന്തിരി മാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ മാന്തൽ കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഏഴ് പ്രാവശ്യം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും ചോദിക്ക് ഇന്ന് മകരിവിന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാളെ സുബഹിക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ മരിച്ച രക്ഷപ്പെട്ടു ഇതുപോലെ ഓരോ ദിവസം ആരെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ഈ പ്രതിഫലം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി കാവല് നിൽക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് വേണോ നമുക്ക് വേണോ നിങ്ങൾക്കല്ല നമുക്ക് വേണോ കാരണം ഞാൻ വളർന്നു പറയുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാ അള്ളാഹു എന്നെ നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ പറയുന്ന നന്മ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചുകൂടെ ഉണ്ടോ നോക്കിക്കൂടെ പൈസ ഒന്നും വേണ്ടപ്പ പറ ഏതെന്തോ വലിയ തലകുത്തി നിൽക്കുന്ന കാര്യം എന്തോ പറയാൻ പോവാട ഇനിയിപ്പൊ നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്ന വേണ്ട സാറ് മെമ്പർ ആയിരിക്കുക പഠിച്ചാനെ അലഹമ്മദില്ല അള്ളാഹ് അങ്ങനുണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ആ ക്ഷീണിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് തുടങ്ങിയതല്ലേ ഉള്ളൂ ഇനി നാല് നാലേ മുക്കാൽ കൊല്ലം കിടക്കല്ലേ തുടങ്ങിയതല്ലേ ഉള്ളു വെയിലൊക്കെ കൊള്ളാൻ തുടങ്ങിയതല്ലേ ഷാ അള്ളാഹ് നടത്തിക്കോ അലഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു നല്ല ആഫീത്തും ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാൻ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലി സ്വല്ലാ മാസങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ പള്ളിക്കാതിരിക്ക ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ ഓടി വന്നിട്ട് പറയുന്നു ും ഒരു മാസം എന്റെ മസൂദിനെക്കാളും പ്രതിഫലമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആവിശ പൂർത്തീകരണത്തിന് പോക അപ്പൊ പിന്നെ എം ബി എ കാണണെങ്കിൽ എം എൽ എ കാണണെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിലെ മെമ്പർ തന്നെ അല്ലേ വേണ്ടത് പ്രതിഫലം കിട്ടും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പക്ഷെ ചിക്കിളി വാങ്ങാതിരുന്നാൽ മതി അത് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളതും പോയി അള്ളാഹു എന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് അലഹമില്ല ഒരു എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കല്ലേ ക്രൈൻ ഉള്ളത് ആ ഷാജിക്ക ഈ ഇരിക്കുന്ന ജനറേറ്റർ ഒന്ന് പൊക്കി മാറ്റണം കേട്ടോ ഏഹ് കാരണം അത് പള്ളിയുടെ വക്കഫാണ് പക്ഷെ അതോ അത്ര സമയം കിട്ടുമ്പോ ഒന്ന് കയറ്റിയിട്ട് പൊക്കി ഇങ്ങോട്ട് മഴയും വെയിലും കൊണ്ട് അതിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ സങ്കടം തോന്നാ ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്ത് മേടിച്ച സാധനമല്ല അലഹമില്ല അപ്പൊ അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം അവരൊക്കെ വണ്ടി ജെ സി ബി ഒന്നും കയറാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ട് വിട്ടതായിരിക്കും ഒന്ന് ക്രൈം കയറ്റിയിട്ട് എടുത്ത് ഒതുക്കണം അലഹമില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ മണ്ണറ അള്ളാഹു മണിയറയാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അവിടെ അള്ളാഹു വെളിച്ചമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ എന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ മൂന്ന് നന്മകൾ ഈ മൂന്ന് നന്മകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സൊല്ലാഹുലിഹിസല്ലാതങ്ങൾ പറയുകയാ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു സഹാബാ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും പൊറുക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് സ്ഥാനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു നന്മ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെ എവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോ സഹാബികൾ മുഴുവനും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു കാലൂ പലായ റസൂൽ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രതിഫലം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ നന്മയെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവര് ഈ പറയുന്ന ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചോ ഈ പറയുന്ന നന്മകൾ ചെറുതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തെള്ളിക്കളയരുത് ഇതായിരുന്നോ എന്നല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യമാണോ എന്നല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് ഒന്നാമതായി പറയുകയാണ് മുത്തിന് ബി ാമതായ <laughs> <laughs> 
ഹാജിമാരുമായി പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ റസൂൽ ഉണ്ടാകി തങ്ങളെ പറയുന്ന സ്വഹാബ പ്രയാസമുള്ള സമയത്ത് പ്രയാസമുള്ള സമയത്ത് പ്രയാസമുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഉദോയിനെ പരിപൂർണമായി ചെയ്ത ഉദാഹരണമെന്തെന്നറിയുമോ ാണ് മഴ പെയ്തിങ്ങനെ മഴ തോന്നു കഴിയുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ പോയിട്ട് ആ മരമൊന്ന് കുലുക്കുമ്പോ അതിനകത്ത് നിന്ന് വെള്ളത്തുള്ളികൾ താഴെ വീഴുന്നത് പോലെ ഉടുക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ പാപം അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് ആദരമായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സമയങ്ങളിൽ ചിലര് ഭാര്യയോട് പറയും ഇത്തിരി വെള്ളം ചൂടാക്കി തരാൻ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒതുവെടുക്കാൻ എടുക്കണ്ട എന്നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒതുവെടുക്കണ്ട എന്നല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ തണുപ്പുള്ള സമയത്തും പച്ചവെള്ളത്തിൽ ഒതുവെടുക്കാൻ കഴിയണം രാത്രി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തഹുജിത് രാത്രി ഒരു മണിക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന മുഖം കഴിയുമ്പോ ഇങ്ങനെ വറയ്ക്ക നമ്മളൊക്കെ രാത്രി ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ചിലരൊക്കെ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പോകുന്ന കഥ തന്നെ പോവാൻ തന്നെ വരുത് പലരും മൂത്രപ്പരെ കയറാറില്ല കാരണം ഇത് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് പോയിട്ട് ആ തണുത്ത വെള്ളം തുടർന്ന് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉതവെടുക്കുമ്പോ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ തഹുജിതിന് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് ഉതവെടുക്കുമ്പോ ഹീറ്ററല്ല ഇടേണ്ടത് പച്ചവെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഉതവെടുക്ക് പച്ചവെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഉതവെടുക്ക് ഏത് പ്രയാസമുള്ള സമയത്തും ഒതുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല ഒരിക്കലും കുറയ്ക്കരുത് കേറ്റിക്കോ നിനക്ക് പൊതുവിലമുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എവിടെ വരെ മുട്ട് ഒതുവെടുക്കുമ്പോ മുട്ട് എവിടെ വരെ കഴിയാ മതി മുട്ട് കൈ എവിടെ വരെ കഴിയാ മതി എവിടെ വരെ കഴിയാ പോരെ പറയങ്ങാതിമാരെ ഒതുവെടുക്കുമ്പോ മുട്ട് എവിടെ കൈ എവിടെ വരെ കഴുകണം മുട്ടുൾപ്പെടെ അവിടെ നിർത്താതെ ഇത്തിരി മുകളിലോട്ട് കയറ്റിയാലോ പറ ആ മുട്ടു വരെ കഴുകിയാ മതിയോ എന്നല്ല ആ മുട്ടിന് മുകളിലേക്ക് കയറ്റിയാ നാളത് പ്രകാശിക്കുമെന്ന് നബിയൻ അറസൂലി മുഖം കഴുകുന്ന സമയത്ത് താടിയുള്ളവരൊക്കെ എങ്ങനെ കഴുകണം ഇവിടെ പിന്നെ ഹൗദില്ലാത്തോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല താടിച്ചാൽ ഞാനിങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഉതവെടുക്കുന്ന കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് താടിയിലടിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം നമ്മളൊക്കെ എന്താ ഉതവെടുപ്പിറപ്പെ അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർ പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ താടിയുള്ളവരൊക്കെ വെള്ളം കൂരിയിട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ ഇടകൂർത്ത് താടിക്കകമെല്ലാം കാരണം എന്തേ മുഖം മുഖമല്ലേ മുഖം കഴുകണമല്ലോ രണ്ട് ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാമാസങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉള്ളുവ് ആ ഉള്ളു ഏത് പ്രയാസത്തിന്റെ സമയത്തും നല്ലതുപോലെ ചിലരൊക്കെ കൈ മുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെട്ടിവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തുടയിൽ തുടയിൽ തന്നെ എന്നാൽ ചില ആൾക്കാർ അത് അഴിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഉതവെടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഉള്ളുവിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യരുത് ഉള്ളുവിനെ പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എപ്പോഴും ഉതവെടുക്ക മഹാനായ സുയ്യുദിന ബിലാൽ മഹാനായ സുയ്യുദിന ബിലാൽ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു താല അനഹു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സുല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ബിലാൽ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ബിലാലെ ഞാൻ ഇന്ന മിറാജിന്റെ രാത്രി കണ്ടു വിരാലെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കൂടി നീ ഇങ്ങനെ പോന്നു അല്ലാന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു നിന്നെ ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കണ്ടു എൻ്റെ മുമ്പിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പോവാ മലക്കുകൾ പോലെ നിന്റെ പേര് പറയുന്നു ബിലാലെ ആ പോകുന്നത് സയ്യിദിന ബിലാൽ ബിലാൽ ആണെന്ന് മലക്കുകൾ പോലും പറയുന്നു ബിലാലെ നീ എന്ത് നന്മയാ ചെയ്യണേ സുറുല്ലാഹി തങ്ങൾക്ക് അറിയാനിട്ടല്ല മുത്തിനബിക്ക് അറിയാനിട്ടല്ല ബിലാൽ തങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രതിഫലം കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് പ്രവാചകൻ അറിയാനിട്ടല്ല നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ ചോദിച്ചു ബിലാലെ എന്ത് നന്മയാ ചെയ്യുന്നത് ബിലാൽ തങ്ങൾ ചാടി എഴുന്നേറ്റിട്ട് തഹജീസ്കാരം ഉണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞേ 
ഒരുപാട് പ്രതിഫലമുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ ലാലിതങ്ങൾ വളരെ വിഷമിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് പറയാൻ മടിയുണ്ട് എങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് മറുപടി പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ മുത്തിനബി അതാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഒരാൾ സുന്നത്ത് നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാതാപിതാക്കൾ വിളിച്ചാൽ കൈയടിച്ചിട്ട് എന്തേ എന്ന് നീ മറുപടി ചോദിച്ചു എന്തേ എന്ന് ചോദിക്കണേ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുന്നത്ത് നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആര് വിളിച്ചു പാപ്പായ ഉമ്മായ വിളിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം നിന്ന് നിസ്കരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം വിളിയേക്കണം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്തേ കേൾക്കാത്ത നമ്മുടെ വാപ്പയോ ഉമ്മയോ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാ ആരാ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ സല്ലിസ്ല മാത്തങ്ങളല്ലേ ഞാനിവിടെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു ജുറൈജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മകന്റെ കഥ ഉമ്മ വിളിച്ചിട്ട് കേട്ടില്ല എന്റെ കൈയടിക്കണമായിരുന്നു അതാ ഉമ്മയും വാപ്പയും ഉമ്മയും വിളിച്ചാലും വാപ്പ വിളിച്ചാലും ഞാൻ എന്ന് വിളിച്ച എന്തേ നീ ഒരുക്കാൻ അള്ളയല്ലേ പറഞ്ഞു മുത്തി നബിയല്ലേ പറഞ്ഞേ അള്ളാഹിക്കല്ലേ നിസ്കരിക്കണേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അള്ളാഹുവിൻ ഇബാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും പക്ഷെ നമ്മളിൽ എത്ര പേര് ഉമ്മ എന്ന് വിളിച്ച ഒരു വട്ടം നമ്മളെ നമസ്കാരവും കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ദുബായും കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ച ആ ചോദിച്ചു ഇല്ല അപ്പ അഴിച്ചേക്കണം എന്റെ ഉമ്മ അല്ലാ ആ ഉമ്മ നമ്മുടെ ഉമ്മയെങ്ങാണ് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് മൊനെ എന്നൊന്ന് വിളിച്ച കൈയഴിച്ചിട്ട് എന്തേ എന്ന് ചോദിച്ച ആ ഉമ്മ എന്താ ചിന്തിച്ച ഉമ്മയുടെ ഒരു ഫീലിംഗ് എന്തായിരിക്കും അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് ഇത്രയും മഹത്വം ആ ഉമ്മ അലഹമില്ല ഒരൊറ്റ ദുവാ മതി നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാൻ അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ പക്ഷെ ഫറല് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇത് സുന്നത്ത് ഫറന്ന് നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സമയത്താണ് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാ തങ്ങൾ വിളിച്ച എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോഴഴിച്ചേക്കണം സുന്നത്താണ് നമസ്കരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ വിളിച്ചാൽ പക്ഷെ ഫറല് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അപ്പോഴാണ് മുത്തി നബി വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ അയച്ചേക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ തന്നെ എന്തേന്ന് ചോദിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലിസ്വല്ലാ തങ്ങളാണ് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ബിലാല് തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ബിലാലെ സ്വർഗത്തി എന്റെ മുന്നിൽ കൂടെ പോണ ഉണ്ടല്ലോ ചങ്ങാതി എന്താ ചെയ്യണേ നബിയെ എപ്പോഴും ഒതു കൊടുക്കും നബിയെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒന്നുവാ അപ്പ നോക്കിയാലും പടച്ചവനെ എപ്പോഴും ഒതു ഉണ്ടായിരിക്കും ബിലാല് തങ്ങൾക്ക് എപ്പോ ഒന്നും എടുത്താലും ഓടി വന്ന് രണ്ടാക്കാൻ നിസ്കരിക്കും നമ്മൾ പള്ളി കയറുമ്പോ പോലും നിസ്കരിക്കാത്ത ടീമുകളാ അള്ളാഹു ഇമാൻ തന്നെ മാറാകട്ടെ ബിലാലി തങ്ങൾ ഒതുവെടുത്ത അപ്പൊ തന്നെ രണ്ടാക്കാഴത്ത് ബിലാലി തങ്ങൾ ഒതു എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാക്കാഴത്ത് നിസ്കരിക്കും എപ്പോഴാണെങ്കിലും പുതിയ ഒതു എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നിസ്കരിക്കും നമ്മള് പള്ളി കയറുമ്പോ നിസ്കരിക്കേണ്ട രണ്ടാക്കാഴത്ത് എന്തിന്റെ നിസ്കാരം തഹിയത്ത് നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കാറുണ്ടാ സുന്നത്ത് തന്നെ ഇല്ലല്ലോ കാമത്ത് കൊടുത്തേക്കുമ്പോ ഓടി വരും കൈകെട്ടും പാലിക്കുസല പാലിക്കുസല പോയി മഹാനായ സയ്യദിനാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് പറയുന്ന ഞാൻ എപ്പോഴും ഒതുവെടുക്കാറുണ്ട് നബിയെ എപ്പോഴൊക്കെയാലും ഞാൻ ഒതുവാണ് എപ്പോഴൊക്കെയാലും എനിക്ക് ഒതുവുണ്ട് ഒതുവെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടര കാലത്ത് ഞാൻ നമസ്കരിക്കാറുണ്ട് നബിയെ അള്ളാഹുവേ ോടുകൂടി മരിക്കാരിയില് വരുമെന്നും അതീസിൽ സ്പഷ്ടമാ മരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ റൂഹ് പിടിക്കുമ്പോ മുഖർബുല്ലാക്കുമലക്കുജിബിരിയിലെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് രാത്രി കിടക്കുമ്പോ ഒതുപെടുത്തിട്ട് കിടന്നുറങ്ങ് ആ കിടപ്പിലങ്ങ് മരിച്ച നീ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ സഹോദര അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരോട് പറയുന്ന എളുപ്പത്തിൽ പാപം പൊറുക്കാൻ കിടയുന്ന മുന്നിൽ ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന നല്ല കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു സ്വഹാബാരി നിങ്ങൾ ഒതുവിനെ പരിപൂർണമായി ചെയ്യണേ പ്രയാസത്തിന്റെ സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന സമയത്തും നിങ്ങൾ ഒതുവിൽ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തണേ പാപം പൊറുക്കുന്ന വഴിയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങള് പറയുമ്പോ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താ ഒന്നാമത്തത് എന്താണ് ഒന്നാമത്തത് എന്താ ചങ്ങാതി ഒന്ന് പറ എന്താ 
ഒളുവില് സൂക്ഷ എങ്ങനെ തലയിൽ കൂടെ വെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കണം അല്ല ഒളുവെടുക്കുമ്പോ നോക്കിയും കണ്ടും സൂക്ഷ്മതയോട് കൂടി ഒളുവെടുക്കുക രണ്ട് രണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് മുത്തിനബി അവിടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് പാപം പൊറുക്കാനുള്ള എളുപ്പവഴിയാണ് പാപം പൊറുക്കാനുള്ള എളുപ്പവഴിയാണ് അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ വലിയ വലിയ ഉയർന്ന പദവി കിട്ടാനുള്ള എളുപ്പവഴിയാഗി തങ്ങൾ പറയുന്ന സ്വഹാബ പള്ളിയിലേക്ക് നടക്കണേ സഹാബ പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു വരുന്നവരുണ്ടല്ലോ അള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പാങ്ക് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ നമസ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടക്കുന്ന മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ അവനാണ് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നത് അവനാണ് പെട്ടെന്ന് പാപം പൊറുക്കുന്നത് അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ വലിയ പദവി ഉണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എളുപ്പത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയാണ് പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു വരിക അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മന്ത്രിമാറാകട്ടെ ആരാ നടക്കണേ വണ്ടി ഇതിനകത്ത് കയറ്റാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇറക്കിയാൽ ഇവിടെ എങ്ങാനും ഒരു വണ്ടി കയറ്റാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പുതിയ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറ്റാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവും ഇൻഷാല്ല വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് നേരെ കൊണ്ടുവരിക ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ഇമാമിന് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറി നിസ്കരിക്കാൻ പോകാം നിങ്ങളുടെ കാര്യം എനിക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് വണ്ടി കയറ്റാനുള്ള സ്ഥലമാണ് എന്തായാലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ നടക്ക ആരാപ്പ നടക്ക നമ്മളെങ്ങാണ് നടന്ന തീരു അറ്റാക്ക് വരും നമ്മളെങ്ങാണെന്ന് നാല് ചുവട്ടിടി ഞാൻ അതിന്റെ മൂളിൽ നിന്നെങ്ങാണ്ട് ഇറങ്ങി ഓടി ഇവിടെ വന്ന രണ്ട് മിനിറ്റ് നിക്കണം എന്തിന് ഒന്ന് ശാസം വിട്ടിട്ട് കൈയട്ട നടക്കാൻ നമുക്ക് മടിയ നടന്നു വരുന്നതിന് വല്ലാത്ത പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം നമുക്കറിയാം സിറാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാലമുണ്ട് എവിടെ അതുള്ളത് തൂക്ക് പാലമല്ല മനുഷ്യ ഈ പാലം എവിടെ സിറാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാലം അല്ലേ എവിടെ അതുള്ളത് എവിടെ മാസറയിലോ മാസറയിലാ പാല ഇരിക്കണ നരകത്തിന്റെ മുകളിലാ മനുഷ്യ നരകത്തിന്റെ മുകളിൽ അള്ളത് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കണേ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ഷോർട്ട് കട്ട് ഒന്നുമില്ല ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു കുറച്ച് ഷോർട്ട് കട്ടിന്റെ കാര്യം രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ മുണ്ടക്കയം വരെ ഒന്ന് പോയി എന്റെ ഉസ്താദിനെ കണ്ടു ഒരു പയ്യൻ ഒരു വഴി പറഞ്ഞു ഒന്ന് കോന്നി ഇങ്ങനെ കയറി പോകാൻ സുബഹാനുള്ള ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ശബരിമലയ്ക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ ഇനി ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ വന്ന ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാം ഒറ്റ വഴി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വഴി തിരഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോവാ അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഒരു വഴിയും കാണുന്നില്ല അവസാനം ഒരിടത്ത് പോയി ചോദിച്ചോ പറഞ്ഞ ഒരു വഴിയുണ്ട് താഴോട്ട് ഒരു ചെറിയ വഴി കാണിച്ചു എന്നുറപ്പേ അതിലെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോഴത്തേക്ക് കാൽനടയായിട്ട് ശബരിമലയിൽ പോകുന്ന ഭക്തന്മാര് പോകണ ഒരു വഴി ഉണ്ടല്ലോ ആന ഇറങ്ങി വരുന്ന വഴി സുബഹാനുള്ള അപ്പഴ ആയത്തെ കുറിച്ച് ആറായിരുന്നു ഓതി അവിടെ ആരണം നോക്കുമ്പോ ആനയൊക്കെ എല്ലാം തകർത്തിരിക്കണ ഒരു വഴി ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് വേറെ ഒരു കുറച്ച് ദൂരം ആ കാടിനകത്തോട് ഇങ്ങനെ പോവാ അപ്പഴേ ഞാൻ ചിന്തിച്ച ഷോർട്ട് കട്ടിന്റെ കാര്യം സുബാനല്ല മൊബൈലിൽ നിന്ന് നമ്പിയിട്ടങ്ങ് പോയേക്കില്ല കേട്ടാ ഗൂഗിള് നോക്കി വെച്ച് പോലെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം വളരെ പൊട്ടു പോകാറുണ്ട് ചില വഴികൾ ഓൾ എപ്പോഴും പറയുമ്പോ ഞാനിങ്ങനെ എവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കണ്ണൂരം കണ്ട വാഴ്ന്നു പോയി സുൽഫി ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞടാ ഇതിനെ വിശ്വസിക്കരുത് ഇല്ലുസ്താദ് ശാസ്ത്രം ഒരിക്കലും പറ്റിക്കൂല എന്നാ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരിക്കലും ശാസ്ത്രം പറ്റിക്കില്ല എന്ന് അവസാനം വണ്ടി ഇറങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചോടാ ഇതിലെ ഇറങ്ങി പോ പൂസ്താദ് അവസാനം നോക്കുമ്പോ ഒരു വീടിന്റെ മുന്നിൽ റോഡ് തീർന്നു അപ്പോഴും അവള് പറയാ നാനൂറ് മീറ്റർ പോയാൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് വന്നു വണ്ടി തിരിക്കാൻ പോലും ഇല്ലാതെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ വീടിന്റെ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര എളുപ്പമാക്കി തീരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഞാൻ പേടിച്ചു പേടിച്ചാ പോയ കാരണം എന്താ പറയാ ആ ആനയൊക്കെ പോയതിന്റെ അടയാളങ്ങളും ഒത്തു പേടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുക അതിലേ കൂടാണ് ഈ ഭക്തന്മാരൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നത് സുബഹാനുള്ള പാവങ്ങൾ അള്ളാഹു അവർക്ക് ദുനിയാവിൽ പ്രതിഫലം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമിയും പറ ആഹൃത്തി നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പള്ളിയിലേക്ക് നടക്ക അപ്പൊ ഈ സിറാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പാലം ഈ പാലത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എഴുപതിനായിരം കൊല്ലം കേറ്റം എഴുപതിനായിരം വർഷം നിരപ്പ് എഴുപതിനായിരം വർഷം ഇറക്കം 
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഏഴ് 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 ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളു അല്ലേ എഴുപതിനായിരം വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോ വലിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പക്ഷെ വേറെ ഒരു കണക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്തിട്ട് കൊടുത്തു നോക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം സല്ലു അലി സ്വലമാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു പരലോകത്തിലെ ഒരു ദിവസം ഒരു മണിക്കൂറാണെന്നും പറയുന്നു ഒരു ദിവസമാണെന്ന് പറയുന്നു ഈ ദുനിയാവിലെ അമ്പതിനായിരം വർഷത്തിന് തുല്യമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ അവിടത്തെ ഒരു ദിവസം ഇവിടത്തെ അമ്പതിനായിരം കൊല്ലം അപ്പൊ പിന്നെ എഴുപത് കൂട്ട് ആ കണക്ക് വെച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ ഈ പാലത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ നടക്കണമെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോക എന്റെ പൊന്നാര ചങ്ങാതി അബു ജഹലാണെങ്കിൽ ഉത്തുബയാണെങ്കിൽ യവനാണെങ്കിൽ ദജ്ജാലാണെങ്കിൽ ഈ പാലത്തിൽ കയറിയാലേ പറ്റൂ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഈ പാലത്തിൽ കയറാതെ പോകാൻ ഒരു വഴിയില്ല ആ പാലത്തിൽ കയറിയാലേ അൻസാരി അണ്ണന് പോകാൻ പറ്റൂ എനിക്കും പോകാൻ പറ്റൂ എല്ലാരും അതിന്റെ മുകളിൽ കയറണം ആ മുകളിലൂടെ അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക് എന്ന് ജ്ഞാന ഇത്രയും കൊല്ലം കോടാനി 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 കൊല്ലം യാത്ര ചെയ്താലും ഈ പാലം കിടന്ന് സ്വർഗത്തി എത്തൂല അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പോകാനാ എങ്ങനാ നമ്മൾ സ്വർഗത്തി പോ അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന പടർന്ന് പറയുന്നത് ചിലരക്ക് ഒരു കാലെടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ാക്കെന്ന് പറയുന്ന വാഹനത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചരിത്രം പറയുന്നത് ബുറാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വാഹനം ഒരു കാലെടുത്ത് വെച്ച എത്രയോ കിലോമീറ്ററുകൾ ഒറ്റ ചാട്ടത്തിൽ തീരുന്ന അപ്പോ റസൂൽ അലിസ്ലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചില ആൾക്കാർ സിറാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പാലത്തിൽ ഒരു കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോ ലക്ഷക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ ദൂരം ഒറ്റ ചുവട്ടടിയിൽ തന്നെ അള്ളാഹു അങ്ങ് അള്ളാഹു അങ്ങ് അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് ലഭിക്കുന്ന റസൂൽ ഒറ്റ ഒരു കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരു 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 അഞ്ച് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ അങ്ങ് താണ്ടി എന്ന് സങ്കല്പിക്കാം ഒരു ചുവട്ടടി വെക്കുമ്പോ തന്നെ അത്ര അപ്പൊ അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് പെട്ടെന്ന് സ്വർഗത്തിൽ പോകാം അവിടെ സിറാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പാലത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒരു വിഭാഗം ഈ ആകാശത്ത് കൊല്ലാൻ മിന്നൂലപ്പ മിന്നണ പോലെ ഒറ്റ പോക്ക കൊല്ലാൻ മിന്നുന്നത് പോലെ ഒരു വിഭാഗം ഇങ്ങോട്ട് പോകും രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം കാറ്റിന്റെ വേഗതയിൽ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം കണ്ണടച്ചു തുറക്കണം മുമ്പ് സ്വർഗത്തിൽ കഴിഞ്ഞു കണ്ണൊന്നും മിന്നി തുറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വർഗം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകും ചിലരാണെങ്കിൽ മുട്ടുകാലിൽ എഴഞ്ഞാ പോകണേ അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിലെങ്കിലും നമ്മളെ പെടുത്തു മാറാകട്ടെ എങ്ങനെയാ പോണേ മുട്ടുകാലിൽ എഴഞ്ഞഴഞ്ഞു പോകും ചിന്നപ്പലർ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ കണക്കനുസരിച്ചിട്ട് ചിലര് നരകത്തി വീഴൂല സിറാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പാലത്തിൽ നിന്ന് നരകത്തി വീഴൂല ചില ആൾക്കാർ ഒരു അമ്പത് നില കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ താഴേക്ക് വീഴുമ്പോ ആ വീഴുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഒരു വള്ളി പിടിക്കും ഇതുപോലെ സിറാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പാലത്തിൽ നിന്ന് തെന്നി താഴെ വീഴുമ്പോഴത്തേക്ക് പാലത്തിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ കയറി പിടിക്കും തൂങ്ങി അവിടെ കിടക്കും അവിടെ കടന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് വലിഞ്ഞ് മുകളിൽ കയറാൻ തന്നെ അമ്പതിനായിരം കൊല്ലം എടുക്കും അള്ളാഹു കാത്തിരിശിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പത്തേക്ക് അവന്റെ പാവൊക്കെ അവിടെ ചെന്ന് തീരും അപ്പൊ എങ്ങനെയെങ്കിലും പോകുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സിറാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പാലത്തിൽ ഒരു ചുവട്ടടി എടുത്തു വെച്ചാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു പള്ളിയിലേക്ക് നടന്ന കാലിൽ അള്ളാടെ പള്ളികളേക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ നടന്ന കാല് സിറാത്തിൽ എടുത്തു വെക്കുമ്പോ ലക്ഷക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ മഹാനായ അബു ഹുറൈറാഹു പറയുകയാണ് ും നമസ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ നടന്നാല് അവന്റെ കാൽ ചുവടുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് അള്ളാഹു അവന്റെ പാപം പൊറുക്കുകയാ ഓരോ ചുവട്ടടിക്കും അള്ളാഹു അവന്റെ പാപം ഇങ്ങനെ പുറത്തു കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് പറയുന്നത് ഒരു ചുവട്ടടി പള്ളിയിലേക്ക് നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമസ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു വരുമ്പോ നിന്റെ ഓരോ ചുവട്ടടിക്ക് പകരം അള്ളാഹു നിന്റെ പാപം ഇങ്ങനെ പുറത്തു തരികയാണ് മഹാനായ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ നമസ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു പോയാൽ പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു പോയാ ആ മനുഷ്യന്റെ പാപങ്ങൾ ഓരോ ചുവട്ടടിക്ക് പകരം അള്ളാഹു അവന്റെ പാപം പുറത്തു കൊടുക്കുകയാണ് അവൻ അള്ളാഹു ഒരു നന്മ എഴുതുകയാണ് ഒരു ചുവട്ടടി
ചുവട്ടടിയാമോനെ <laughs> ആകട്ടെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാരും വീട്ടിൽ നിന്ന് നടന്നു വരണം ഞാൻ പറയണില്ല വണ്ടിയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിലും ആ ഗേറ്റിന്റെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നടക്ക അത്രയെങ്കിലും പ്രതിഫലം കിട്ടും അള്ളാഹു നമുക്കീമാ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്കീമാ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്ലാത്തങ്ങളും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ നടന്നു പോകണം നമ്മളിപ്പോ ഡോക്ടർമാര് പറയുന്നു കൊളസ്ട്രോൾ കുറയണമെങ്കിൽ നടക്കണോ അല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാ രോഗത്തിനുള്ളൊരു മരുന്ന് പറഞ്ഞിരട്ടെ കൊളസ്ട്രോൾ ഏകദേശമുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ഡോക്ടർമാർ പറയണ നടക്കണമെന്നല്ലേ തടി കുറയ്ക്കണമെന്നല്ലേ ആ എളുപ്പം രോഗം മാറാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പ്രഷറും ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ ഉള്ളവർ ഏർ ഈ പറയുന്ന മരുന്ന് കഴിച്ചാ മതി അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ കഴിക്കോ പൈസ ഒന്നും വേണ്ട ഫ്രീ ആയിട്ട അതൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ പഴയ ആൾക്കാർക്ക് വല്ല അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു പഴയ ആൾക്കാർക്ക് വല്ലോ ഞാൻ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് പോയി ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് പത്തനാപുരത്ത് പോകും കുമ്മണ്ണൂ ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഉസ്താദ് ഉണ്ട് നൂറ് വയസ്സായി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്ത് എടുക്കുമാറാകും വലിയ അത്ഭുതം തോന്നി ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പഠിപ്പിക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നൂറ് വയസ്സ് ഇപ്പോഴും ഖുർആൻ നോക്കി ഓതും ഒരു അസുഖമില്ല അലഹമില്ല ഖുർആൻ നോക്കി ഓതാറുണ്ട് പള്ളിയിൽ പോകാൻ പറ്റണില്ല മക്കളുടെ സഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ബാത്റൂമിലൊക്കെ നൂറ് വയസ്സ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പഴയ ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല ഇപ്പോഴുള്ളവർക്കല്ലേ അപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വരെ പ്രഷറും ഷുഗറും ഇല്ലെ എന്ത് കാരണം എന്നറിയോ പണ്ടുള്ള ആൾക്കാർ ചെരുപ്പ് ധരിക്കാറില്ല അല്ലേ ഇന്നിപ്പൊ എല്ലാം ചെരുപ്പ് ധരിക്കുമ്പോ നോക്കും ഇങ്ങനെ ചവിട്ടിട്ട് നോക്കും കല്ലു എല്ലാം കൊള്ളുവന്നു അല്ലേ എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഏകദേശമുള്ള രോഗം മാറാനുള്ള വഴിയാണ് ചെരുപ്പിടാതെ കല്ലിന്റെ മുകളിലൂടെ നടക്ക ചെരുപ്പിടാതെ കല്ലിന്റെ മുകളിൽ ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് മുമ്പ് നബി പറഞ്ഞ സുല്ലാസ്ലം ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രം പറയുന്നു ചെരുപ്പിടാതെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കല്ലിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ രക്തത്തിന്റെ സർക്കുലേഷൻ നേരെ നടക്കുന്ന ഈ കല്ലിങ്ങനെ അടിയിങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളും കൊള്ളുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ഓട്ട നരമ്പുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് ബ്ലഡുകൾ ഓടും അങ്ങനെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരമായിട്ട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ചിലരൊക്കെ കടപ്പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് റോഡിൽ കൂടെ നടന്നാൽ കാല് വേദനയ്ക്കും അതുകൊണ്ട് കടപ്പുറത്തുമായിട്ട് നടക്കാം കടപ്പുറത്ത് എന്ത് കല്യം വന്ന് കിടക്കണ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവ ചിന്തിക്കേണ്ടതാ ചെരുപ്പിടാതെ ഒരു പത്തു മിനിറ്റ് നടന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനാ ചങ്ങായിമാരെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് നടക്കണം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് നിങ്ങൾ രാവും പൈ രാവിലെയും വൈകിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കണവരുണ്ട് ആ നടത്ത പള്ളിയിലോട്ട് നടന്നാ പോരെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഡോക്ടർ പറയണത് അപ്പൊ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവ് ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ രാവിലെയൊക്കെ വരുമ്പോ കാണാൻ പഠിച്ചവനെ ഭർത്താവ് നടക്കുന്നു കൂടെ ഭാര്യ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ടോർച്ച് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ പട്ടിയത്തല്ല ഉള്ള കമ്പ് ഈനാം വെച്ചിക്ക് മരം പട്ടി കൂട്ടി നിറഞ്ഞല്ലേ എന്നാ സ്നേഹം ഈ സ്നേഹം എപ്പോഴാ ഉണ്ടായ ഭർത്താവ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു മൂന്ന് അറ്റാക്ക് ആയി മൂന്ന് ബ്ലോക്ക് ആയി നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം തീരും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ ഇന്ന് എന്താ മത്സരിച്ച നടക്കണം ഞാൻ പറയുന്ന ആ നടത്ത നിങ്ങൾ പായ്പാട് പള്ളിയിലേക്ക് നടക്ക് സ്വർഗവും കിട്ടും എല്ലാം കിട്ടും അള്ളാഹു ഈ മാന്തിരുമാറാകട്ടെ അള്ളാ ഈ മാന്തിരുമാറാകട്ടെ അപ്പൻ മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നോ നീ രക്ഷപ്പെടും അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ മൂന്ന് പത്തര ആവാറായില്ലേ ട്രെയിൻ കറക്റ്റ് ടൈം അല്ലേ ഭക്ഷണം ഇല്ലേ പോയെന്ന് 
അപ്പൊ അതും കൂടെ കഴിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് വന നിയാണ് ഷാല്ല ആരാ പൈന്ന് രണ്ട് രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ആ ഭക്ഷണം രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ അള്ളാഹു ഒരു കർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുരുടെ ജീവിത മാർഗത്തിൽ അള്ളാഹു വർഗത്തിക്കുമാറാകട്ടെ മൂന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാതങ്ങൾ പറയുകയാ എളുപ്പത്തിൽ പാപം പൊറുക്കാൻ കഴിയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ വലിയ വലിയ പദവികൾ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുകയാ പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്ന് അറിയുമോ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്ന് അറിയുമോ അള്ളാഹുവേ പള്ളികൾ മകരിപ്പ് നമസ്കരിക്കാൻ കടന്നു വന്നു പള്ളികൾ മകരിപ്പ് നമസ്കരിക്കാൻ കടന്നു വന്നു മകരിപ്പിന്റെ ജമാത്ത് കഴിഞ്ഞു അതേ നിസ്കാര പായില് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇഷ നമസ്കരിച്ചിട്ട് പോകാം കൂടെ നമസ്കരിച്ചിട്ട് പോകാ ശരിക്കും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു അടുത്ത നമസ്കാരത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യ ഓരോ മിനിറ്റിനും നിനക്ക് വിലയുണ്ട് നിന്നെക്കാലും ഭാഗ്യവാൻ ആരാവുള്ളത് നിന്നെക്കാലും ഭാഗ്യവാൻ ആരാവുള്ളത് അള്ളാഹുവേ നിസ്കാരപ്പായിലിരിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവേ നിസ്കാരപ്പായിലിരിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷത്തിനും വിലയുണ്ടടാ ചെറുപ്പക്കാരാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ സുന്നത്തുമില്ല ദുവായുമില്ല സലാത്തുമില്ല ഇറങ്ങി ഓടുന്നവന്റെ കഥയല്ല പറയുന്നത് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഒരു വക്കത്ത് നമസ്കാരത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലമാ ിയുമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത നമസ്കാരം വരെ കാത്തിരിക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പലരും പടച്ചവനെ പല പല ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ തിരുതിയുള്ളവരാണ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരല്പ സമയമെങ്കിലും നിസ്കാര പായിലും നിരിക്കാൻ കഴിയുമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ നമസ്കാര പായ്ക്ക് കത്തിരുന്നാൽ ഒരു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേ സ്ഥലത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ മുസല്ലയില് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ അള്ളാമന് കൊടുക്കുന്ന പതിബലമെണ്ണിക്കോ മനുഷ്യന് കൊടുക്കുന്ന പതിബലമെണ്ണിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാര പായില നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ാണ് പറഞ്ഞത് ഫർദ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നിസ്കാര പായിലിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമുണ്ടെന്ന് മുത്തിനബി പറയുമ്പോ ഓടിയിട്ട് നിനക്കെന്ത് കിട്ടാനാ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കച്ചവടം നടത്തുന്ന സഹോദരങ്ങളോട് ആ നിസ്കാര പായിലിരുന്നിട്ട് അള്ളാഹുവേ കച്ചവടമൊക്കെ വല്ലാത്ത നഷ്ടത്തിലാണ് റബ്ബേ 
വിളിച്ചപ്പോ ആ കച്ചവടം ഞാൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ വിളിക്കുത്തരം നൽകിയവനാക്ക് കട തന്നത് നീയാല്ല കച്ചവടം തന്നത് നീയാല്ല എന്റെ കുടുംബത്തിന് രിസക്ക് തരുന്നവൻ നീയാല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പടച്ചവനെ വിളിച്ചപ്പ ഓടി വന്നത് വിജയത്തിലേക്ക് വരാൻ വിളിച്ചപ്പ ഓടി വന്നത് അതുകൊണ്ട് നാഥാ പറക്കത്ത് തരണേ അല്ല നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകാൻ നീ നിസ്കാര പായിലിരിക്കുമ്പോ ആരാ ചെയ്യുന്നത് പള്ളിയിലെ ഇമാമല്ല ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാരല്ല ഏതെങ്കിലും സയ്യിദന്മാരല്ല ഏതെങ്കിലും വലിയകളല്ല പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് ജനിച്ച കാലം മുതൽ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ പാപം ചെയ്യാത്ത പാപം പറയാത്ത പാപം കാണാത്ത അള്ളാഹുവിനെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പടച്ചവൻ ഈ പാദത്ത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ വാഴ്ത്തുകയും പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂടാനുകൂടി വർഷക്കാലം ജീവിച്ചിരുന്നവരല്ലേ മലക്കുകള് അള്ളാഹുവിന്റെ സൈന്യമല്ലേ മലക്കുകള് ആ മലക്കുകൾ ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു ിരിക്കുന്നവന് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ല ഇവന്റെ പാപം പൊറുക്കണേ അല്ല ഇവന്റെ പാപം പൊറുക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുഹോ ഈ മനുഷ്യന് നീ കരുണ ചൊരിയണേ അല്ല നിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ നോട്ടം നോക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളുടെ ദുരായ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളുടെ ദുരായ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാതങ്ങള് പറയുകയാ മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ഒരു നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത നമസ്കാരത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കാര പായിലിരുന്ന പ്രതിഫലം കേൾക്കണോ മകരിവൻ നമസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിലേക്ക് കടന്ന് വന്നോ മകരിവൻ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു സുന്നത്ത് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു സൂറത്തിൽ വാക്കിയ ബോധി സൂറത്തു റഹ്മാനോദി സൂറത്തുൽ മുൽക്കോദി സൂറത്തു സജത ബോധി സൂറത്തു യാസീനോദി മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിരുന്ന ദിക്കറു പറയുകയാട് അള്ളാഹുവേ എന്റെ വാപ്പ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇരുത്തി പഠിപ്പിച്ചതാണല്ലോ ഈ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കിടക്കുന്ന നിന്റെ ഉപ്പയാരങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് സന്തോഷിക്കുകയാ മകരിവിന് പങ്ക് പിടിക്കുന്നതിന് പത്തു മിനിറ്റ് മുമ്പേ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് മകരിവ് നമസ്കാരത്തിന് പങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഒക്കെ വീടിന്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ അത്തായ നമ്മുടെ അമ്മായി എല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് ഈ ദിക്കറ് പറയുമായിരുന്നു മകരിവ് നമസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാ അന്നത്തെ ഉസ്താദ് നമ്മുടെ വാപ്പയാ ഒരുപാട് അറിവില്ലെങ്കിലും പണ്ഡിതനല്ലെങ്കിലും പടച്ചവനെ മകരിവ് നമസ്കരിച്ചിട്ട് വീടിന്റെ അകത്തിരുന്നിട്ട് വാപ്പ ഒരു ദ്വായുണ്ട് വാപ്പ ഒരു ുണ്ട് അള്ളാഹുവേ എന്റെ മക്കളെ നന്നാക്കണേ അല്ല എന്റെ മക്കളെ നന്നാക്കണേ പടച്ചവനെ എന്റെ മക്കള് കാരണം എനിക്ക് നരകത്തിൽ പോകണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അല്ല പണ്ടൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാര് അള്ളാഹുവേ കൂട്ടുകാര് കള്ളു കുടിക്കാൻ വിളിക്കുമ്പോ പോകാൻ വിളിക്കുമ്പോ മക്കൾ അള്ളാനെയല്ല ഭയന്നിരുന്നത് അവർ അള്ളാന ഭയക്കുന്നതിനേക്കാൾ അന്നത്തെ പഴയ കുട്ടികൾ പറയുമായിരുന്നു എന്റെ അത്ത എങ്ങാണ് മറിഞ്ഞ എന്റെ വാപ്പ എങ്ങാണ് മറിഞ്ഞ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് പൊട്ടിപ്പോകുമല്ലോ എന്റെ ഉപ്പ എങ്ങാണ് ഞാനൊരു മോശക്കാരനാണെന്നറിഞ്ഞ ഉപ്പാട് നെഞ്ചു 
കുട്ടി പോകുവല്ലോ കാരണം ഉപ്പ നിസ്കാര പായിലിരുന്ന് നെഞ്ചു പൊട്ടിയിട്ട് എന്നെ നന്നാക്കാൻ ആ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടവനാ ഞാൻ എങ്ങനാ ഞാൻ കള്ളുകുടിയനാവുക എങ്ങനാ പടച്ചവനെ പണ്ടുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിക്കായി വഞ്ചിക്കില്ലായിരുന്നു കാരണം പടച്ചവനെ ഭർത്താവ് ആ ചെയ്യുമായിരുന്നു റബ്ബേ എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ ചതിക്കുന്നവളാക്കല്ലേ അള്ളാ പടച്ചവനെ കാമുകന്മാര് പല അടവുകളും പയറ്റുമ്പോ ഭാര്യ പറയും പെണ്ണ് പറയും എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നാണ് അറിഞ്ഞാല് ഒരു നിമിഷം പടച്ചവരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ എങ്ങനെ എനിക്ക് വഞ്ചിക്കാൻ കഴിയും തമ്പുരാനെ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാണ് മഹരിബ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു നിസ്കാര പായില് തന്നെ ഇരിക്കുകയാഷായിന്റെ ബാങ്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ആ ഇരിക്കുന്ന ഇരുത്തം മുഴുവനും ഈ പാദത്തിന്റെ കുഹലിയാവാപ്പായിലായിരിക്കുന്നത് നമസ്കരിച്ചതിന്റെ കൂലി അള്ളാഹു നിനക്ക് തരുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അള്ളാഹു നമുക്കീമാ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്കീമാ നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിന്റെ ഇടയിൽ മഗരിബ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇഷാ നമസ്കാരം വരെ പള്ളിക്കൊക്കെ തിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം പക്ഷെ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്ക് ആ നിസ്കാര പായിൽ ഒരു അല്പനേരം ഇരിക്ക് ആ ഇരിക്കുന്നതിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ നിനക്ക് വേണ്ടി ദ്വാചെയ്യും നിന്റെ പാപം പുറക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ ദ്വാചെയ്യും അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം നിനക്ക് ഉണ്ടാകാൻ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തിന് വിവാദത്തിന്റെ കൂലിയും കിട്ടും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ